తులసి న్యూస్ ప్రత్యేక కథనానికి స్వాగతం కరోనా వైరస్ ఈ వైరస్ మన భారతదేశ వాతావరణంలో మనలేదని ఇది ఇక్కడ వాతావరణంలోని ఉష్ణోగ్రతకు తట్టుకోలేక చనిపోతుంది అని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో కరోనా బాధితుల సంఖ్య అరవై ఐదుకు చేరుకోగా ఇద్దరు ఆల్రెడీ కన్ను మూశారు అయితే భారత్లోని కరోనా వైరస్ ఎక్కువ శాతం విదేశాలకు వెళ్లి వచ్చిన వారికే సోకడం గమనార్హం ఈ వైరస్ను కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వాలు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ అవన్నీ విఫల యత్నాలుగానే మిగిలిపోయాయి భారత్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ కరోనా వైరస్ పై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు యుద్ధాన్ని ప్రకటించాయి కోరలు చేస్తున్న కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మినీ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరగడం ఏపీలో తొలి కేసు నమోదు కావడం అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం కరోనా నియంత్రణకు కేంద్రం సూచనల మేరకు బ్రిటిష్ కాలం నాటి పద్దెనిమిది చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది ఈ చట్టానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటువ్యాధి కోవిడ్ నైన్టీన్ రెగ్యులేషన్ టూ గా నామకరణం చేస్తూ మార్చి పదమూడవ తారీఖున నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేసింది ఈ చట్టం ఏడాది పాటు అమల్లో ఉంటుంది ఈ చట్టాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసేందుకు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆరోగ్య శాఖ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన్ పరిషత్ కమిషన్ కు ప్రభుత్వం మరిన్ని అధికారాలు అప్పగించింది జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్ బోధన ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ జిల్లా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్లకు బాధ్యతలు అప్పగించింది ఈ మేరకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కేఎస్ జవహర్ రెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు వైద్య సంస్థలు పూర్తిగా కరోనా నియంత్రణ కోసం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అవసరమైన చోట ైసోలేషన్ వార్డులు ఏర్పాటు చేసుకుని అనుమానితులకు చికిత్స అందజేస్తారు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులకు దగ్గు జలుబు శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులు లేకపోయినా పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఇంటిలోనే ఐసోలేషన్ లో తప్పనిసరిగా ఉండాలి వైద్య సంస్థలు కానీ వ్యక్తులు కానీ అధికారులు కానీ ఆరోగ్య శాఖ అనుమతి లేకుండా మీడియాకు సమాచారం ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ అందుకు భిన్నంగా సమాచారం అందిస్తే దీన్ని శిక్షార్హమైన నేరంగా పరిగణిస్తారు కరోనా తీవ్రత ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే తెలంగాణకే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే దాదాపుగా ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు ఇక్కడి నుండి విమాన సర్వీసులు ఉన్నాయి విదేశాల నుండి వచ్చేవారు ఎక్కువ మంది ముందు హైదరాబాద్లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోనే దిగుతారు అయితే దీని మూలంగా ఇక్కడ వ్యాధి సంక్రమణం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వారు చెబుతున్నారు దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకునే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టబోతోంది కరోనా అంశంపై శాసనసభలో జరిగిన చర్చలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడారు కరోనాపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష జరుపుతున్నామని తెలిపారు దేశవ్యాప్తంగా వైరస్ అరవై మందికి సోకిందని వారిలో పది మంది కోలుకుంటున్నారని ఇద్దరు మాత్రం చనిపోయారని వెల్లడించారు ఇటలీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తికి కరోనా పాజిటివ్ అని తేలగా గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు కరోనా అనుమానిత లక్షణాలు ఉన్న మరో ఇద్దరి నమూనాలను పూణే పరీక్షా కేంద్రానికి పంపినట్లు చెప్పారు పొరుగు రాష్ట్రం కర్ణాటకలో పాఠశాలలు సినిమా హాళ్లు మూసివేశారని మహారాష్ట్ర ఒడిశాలోనూ మూసివేతలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు హైదరాబాద్ మెట్రోలో రోజుకు నాలుగు లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం ఎంతో అవసరమన్నారు దీనిపై ఉన్నత స్థాయి కమిటీని నియమించినట్లు పేర్కొన్నారు దీనిపై ఇంకేం చేయాలి అన్న దానిపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చిస్తామని వెల్లడించారు వ్యాధి ఒకవేళ ఎక్కువగా వ్యాపిస్తే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే దానిపై కూడా దృష్టి సారించామన్నారు ఇది ఇలా ఉంటే భారత్లోని అన్ని అమెరికా కాన్సులేట్లను మూసివేస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించింది కరోనా ధాటికి వణికిపోతున్న అమెరికా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది ఇప్పటికే యూరప్కు రాకపోకలను నిలిపివేసింది సోమవారం నుంచి అన్ని రకాల వీసా అపాయింట్మెంట్లను రద్దు చేస్తున్నామని వీసా ప్రాసెస్ రీషెడ్యూల్ చేసుకోవాలని కోరింది కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్తోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అమెరికా ఎంబసీ ప్రకటించేసింది అమెరికాలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని అధికారికంగా ప్రకటిస్తున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు కరోనా వైరస్ నియంత్రణకు యాభై మిలియన్ డాలర్ల నిధిని కేటాయిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు మహమ్మారి కోవిడ్ నైన్టీన్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు కరోనా వ్యాప్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విధిస్తున్నట్లు శుక్రవారం ప్రకటించారు ఈ మేరకు సమైక్య ప్రభుత్వ అధికారులను అనుసరించి ఈ రోజు జాతీయ ఎమర్జెన్సీ విధిస్తున్నట్లు శ్వేత సౌధంలో జరిగిన పత్రికా సమావేశంలో ట్రంప్ ప్రకటించారు ఈ సందర్భంగా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని ట్రంప్ సూచించారు ఈ ప్రాణాంతక వైరస్ ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం ప్రైవేటు రంగంతో కూడా కలిసి పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు ఇది కేవలం సామాన్యులకే కాదు వివిధ దేశాల అమర్ధ్యులకు కూడా సోకింది తనకు కరోనా నిర్ధారణ అయిందని ఆస్ట్రేలియా హోం మంత్రి పీటర్ డటన్ తెలిపారు కొద్ది రోజుల కిందటే ఆయన అమెరికా నుంచి తిరిగొచ్చారు అమెరికాలో ఇవాంకా సహా పలువురు ప్రముఖులను ఆయన
प्लीज वॉच तुलसी न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू तुलसी न्यूज